हेलो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के आगे के पार्ट को दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इक्विब्रियम के बारे में राइट right, दोस्तों जिसमें हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक इक्विब्रियम वो पॉइंट होता है या वो सिचुएशन होती है जहां पर एडी और एस दोनों इक्वल होते हैं जिसके अंदर हमने अपने पास दो अप्रोचेस की थी अगर आपको याद आ रहा हो एक तो एस एंड आई अप्रोच की थी और एक एडी एंड एस अप्रोच की थी दोस्तों एडी एंड एस अप्रोच के अंडर में एक पार्ट आता है दैट इज एक्सेस डिमांड दैट इज एक्सेस डिमांड और एक आता है आपका डेफिशिट डिमांड जी हाँ दोस्तों तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वॉट इज एक्सेस डिमांड एंड वॉट इज डेफिशिट डिमांड ये एक्सेस डिमांड क्या क्या होती है और ये डेफिशिट डिमांड क्या होती है आज के टॉपिक में हम ये पढ़ने आए ठीक है दोस्तों तो अब हम स्टार्ट करते हैं वॉट इज एक्सेस डिमांड ये एक्सेस डिमांड क्या होती है दोस्तों एक चीज बता दू मैंने आपको पहले ही बताया था एक्चुअल डिमांड एंड प्लान डिमांड क्या बताओ एक्चुअल डिमांड एंड प्लान डिमांड दोस्तों मैं सोच रहा हूं मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं जब मार्केट जाऊंगा ना तो मैं इतनी डिमांड करूंगा दैट इज माई प्लान डिमांड राइट जब मैं मार्केट पहुंचता हूं तो मार्केट फोर्सेस को देखकर मुझे लगता है भैया जितना सोचा था उतना नहीं खरीद पाऊंगा उससे कम खरीद पाऊंगा या मैं उससे भी ज्यादा खरीद लूंगा यानी एक्चुअल डिमांड ठीक है जब हम किसी चीज का ना पहले से प्रोडिक्शन करके बैठते हैं कि हम जब जाएंगे तो ये खरीदेंगे इतनी यूनिट्स खरीदेंगे तो ये हमारा होता है अपने पास क्या प्लान डिमांड प्लान जब हम एक्चुअली मार्केट में जाते हैं तो हम जितने यूनिट्स को परचेज करते हैं दैट इज माई एक्चुअल डिमांड ठीक है दोस्तों तो अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है दैट इज एक्सेस डिमांड देखो भाई एक्सेस डिमांड को समझाने के ना दो तरीके हैं मैं दोनों तरीकों से एक्सेस डिमांड समझाऊंगा आपको तो पहले मैं कुछ लिखवा दू इसके बाद इस पर देखना मैंने क्या लिखा हुआ है मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया एक्सेस डिमांड का तो मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल क्लियर कट ये निकल के आता है कि जब आपका एडी ग्रेटर देन हो एस से तो वो आपके लिए क्या है एक्सेस डिमांड क्योंकि यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या है बड़ा है और एग्रीगेट सप्लाई छोटा है राइट दोस्तों एडी इज ग्रेटर देन एस नंबर टू ये तो थी मेरी पहली अप्रोच कि मैं आपको एक्सेस डिमांड कैसे बताऊं मेरी दूसरी अप्रोच ये चलती है कि मैं आपको ये बताऊं कि कभी कभी हम जब चीजें खरीदने जाते हैं ना एक्चुअल में डिमांड करते हैं तो हम डिमांड कर लेते हैं ज्यादा हम डिमांड कर लेते हैं ज्यादा लेकिन प्लानिंग क्या होती है कम यानी कि हमारी एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन प्लान डिमांड आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि हमने प्लान किया था कि हम डिमांड करेंगे दस यूनिट की हमने प्लान किया था हमने डिमांड करनी है दस यूनिट की लेकिन जब मार्केट में गए तो हम पंद्रह यूनिट की डिमांड कर गए तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया एक्सेस डिमांड कर दिया तो कुल मिला के आपको बात क्या समझ में आई है बात ये समझ में आई कि एक्सेस डिमांड का मतलब दो चीजें होती है पहली चीज कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सेस डिमांड नंबर टू अप्रोच नंबर टू अप्रोच ये बोलती है कि जब आपकी एक्चुअल डिमांड होती है ज्यादा किससे प्लान डिमांड से तो वो भी क्या केस कहलाता है एक्सेस डिमांड अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के रूप में तो आप चाहे फर्स्ट अप्रोच से डेफिनेशन लिखो चाहे सेकंड अप्रोच से दोनों के दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है लेकिन याद रखना ये दोनों के दोनों हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होते हैं कौन से लेवल पर होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होते हैं यानी यहां पर कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट नहीं होती बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहते हुए ये दोनों की दोनों चीजें होती है राइट right, दोस्तों तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वॉट इज एक्सेस डिमांड इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेन एडी इज ग्रेटर देन एस देखो एडी इज ग्रेटर देन एस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी क्या है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही है एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड एक बार फिर से पढ़े देखो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेन एडी इज ग्रेटर देन एस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एडी जो है वो एस से बड़ा है कब जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही है ठीक है दोस्तों अब हमने इसको थोड़ा सिंपल एक फॉर्म में लिखा है दैट इज एड इज ग्रेटर देन एस वेन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड ठीक है दोस्तों इसके बाद हमने देखा एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन प्लान डिमांड हमारी एक्चुअल डिमांड ज्यादा थी प्लान डिमांड से दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड पिया एक्सेस डिमांड बताओ अभी इतनी देर आके हमने जो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन सीखी वो समझ आया आप लोगों को ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पास इसके डायग्राम्स की आखिर इसका डायग्राम क्या होता है चलो हम बात को समझेंगे डायग्राम क्या चीज है तो एक्सेस डिमांड का डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए ध्यान से डायग्राम कुछ ऐसे बनता है कि हम अपने पास
एक्स एक्सिस पर हम डिनोट करते हैं इनकम्स को किसको डिनोट करते हैं इनकम्स को यानी वाई को और यहां पर हम लेते हैं अपने पास एडी और ए एस राइट दोस्तों अब आपको बताए ना ए एस का ओरिजिन से बनता है 45 डिग्री नहीं समझ है क्लास नंबर टू देखो तो ये लो मैंने ए एस कर बना दिया अपना ओरिजिन से जो कि कौन से डिग्री पर बनता है फोर्टी फाइव डिग्री एडी का ओरिजिन से नहीं बनता वो ऊपर से बनता है इसके लिए क्लास नंबर वन देखे अगर नहीं समझ आ रहा तो ये लो मैंने अपना बना दिया एडी कर जहां यहां पर इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या होता है ई पॉइंट ई पॉइंट बोले तो इक्लेब्रियम पॉइंट ठीक है दोस्तों इक्लेब्रियम पॉइंट नाउ अब एक बात बताओ ये जो मैंने एडी कर बनाया ये कौन सा कर्व है ये एडी कर्व तो है मेरा प्लैंड प्लैंड डिमांड कर्व प्लैंड डिमांड इतना मैं प्लान कर रहा था राइट दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है प्लैंड डिमांड आपको नजर आ रही है चीजें तो आपको हाँ नजर तो आ रही है प्लान डिमांड तो ये जो हमने एडी बनाया दिस इज प्लान डिमांड नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं प्लान डिमांड ठीक है दोस्तों अब एक बात बताओ प्लान डिमांड और ए एस जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे इक्विबियम पॉइंट लेकिन जब हम प्लान करके गए हमारा केस है एक्सेस डिमांड का इसका मतलब प्लानिंग से ज्यादा चीजें हमने परचेज कर लिया होंगे तो ऐसे में हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड जाएगा ऊपर की ओर हमारा मेन कर्व अगर ये है और अगर एक्सेस डिमांड है तो कर्व ऊपर जाएगा डेफिसिट डिमांड होता तो नीचे जाता फिलहाल क्या रहेगा ऊपर जाएगा ऊपर का मतलब है ये यहां पर ये देखो हमारा जो एडी है उससे बढ़कर ये आ जाएगा हमारा एडी वन थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख देता हूं दिस इज एडी एंड जो नया कर्व है दिस इज एडी वन अब आप बताओ एक्सेस डिमांड के चलते कर्व कहां चला गया ऊपर अच्छा एक बात बताओ ये जो एडी वन कर्व बनाए ये क्या चीज है ये हमारा एक्चुअल डिमांड है कि एक्चुअली में हमने डिमांड इतनी की है प्लान तो हम इतनी करके चले थे बट एक्चुअल में डिमांड हमने इतनी कर ली अब हमारा नया क्रिमिन पॉइंट कहां पर आ गया ई वन पर पहले ई था फिर ये क्या हो गया ई वन हो गया यानी पहले हमारे क्रिमिन पॉइंट पर हमारी लेवल ऑफ इनकम इतनी थी और फिर हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ गई पहले ओ वाई थी फिर ये ओ वाई वन हो गए आप बात समझ पा रहे हो पहले क्या थी ओ वाई और फिर क्या हुई ओ वाई वन ठीक है दोस्तों अब बातों को और समझेंगे अब जो यहां पर आप ये गैप देख रहे हो ना ये जो मैं शेडी एरिया यहां पर बना रहा हूं ये वाला शेडी एरिया दिस एरिया इज कॉल्ड इनफ्लेशनरी गैप व्हाट डज इट मीन दिस इज कॉल्ड इनफ्लेशनरी गैप इसी को हम बोलते हैं अपने पास इनफ्लेशनरी गैप तो एग्जाम में ना कभी कभी डेफिनेशन आती है वन मार्क्स के लिए व्हाट इज इनफ्लेशनरी गैप तो आप क्या बोलोगे इनफ्लेशनरी गैप इज अ गैप वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई दिस इज कॉल्ड इनफ्लेशनरी गैप जो आप ये देख रहे हो ना शेडी एरिया दिस इज कॉल्ड इनफ्लेशनरी गैप तो अब आप क्या समझे इस डायग्राम से कि भैया हम तो डिमांड कर रहे थे इतना सोच रहे थे बट हमने कर लिया उससे ज्यादा तो जो बीच में गैप नजर आया दिस इज कॉल्ड इनफ्लेशनरी गैप बोलो इतनी चीज डायग्राम समझ आया और इन्फ्लेशन की गैप समझ आया क्या हो गया ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पास अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली हमने उसका डायग्राम पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे आखिर एक्सेस डिमांड मार्केट में होती क्यों है क्या वो रीजन है क्या वो कॉजेज है जो एक्सेस डिमांड को जनरेट करते हैं नाउ द थर्ड पार्ट इज कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड आखिर एक्सेस डिमांड क्यों होती है तो पहला कॉज है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर दोस्तों आप लोग अपने घर के अंदर खर्चा खूब कर रहे हो तो खर्चा करने का मतलब क्या होता है डिमांड करना भैया आपके लिए खर्चा है लेकिन असल में आप क्या कर रहे हो डिमांड अगर मैं ये एक पेन की जगह दो पेन परचेज करने के लिए आ रहा हूँ इसका मतलब मैं अपना प्राइवेट खर्चा बढ़ा रहा हूँ तो प्राइवेट खर्चा बढ़ाने से मैं डिमांड ज्यादा कर रहा हूँ और हम केस में कौन सा बढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड तो एक्सेस डिमांड क्यों होता है पहला रीजन इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर हम अपने खर्चों को बढ़ा रहे हैं इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर नंबर टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट दबा के कर रहे हो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि डिमांड पे डिमांड डिमांड पे डिमांड डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हो आपकी जेब में आ गया पैसा ज्यादा आपकी जेब में पैसा ज्यादा आ गया ज्यादा नहीं चलते आप खूब सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कर रहे हो नाउ पॉइंट नंबर थ्री इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी खर्चा आप पर खूब कर रही दवा के खूब आपके लिए रोड बना रही खूब आपके लिए ब्रिजेस बना रही खूब आपके लिए फैसिलिटेट कर रही है खूब फ्लाई ओवर्स बना रही है ऐसे अगर खर्चा ज्यादा करोगे तो भैया जब आप खर्चा कर रहे हो तो किसी से कोई चीज परचेज कर रहे हो यानी आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो राइट नाउ पॉइंट नंबर फोर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो ज्यादा का क्या मतलब है कि अगर हम अपने देश का बनाया हुआ माल बाहर भेज रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट बदले में हमें पैसा मिल रहा है तो भैया जब बदले में फॉरन करेंसी हमें मिलेगी तो पै
राइट एक और सेंस में समझा मैंने गुड्स को प्रोड्यूस किए और जब मैं बाहर भेजूंगा तो भैया मेरे गुड्स इतने पसंद आ गए कि मेरी जो डिमांड है वो बढ़ गई है एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड राइट दोस्तों नाउ पॉइंट नंबर फोर डिक्रीज इन एक्सपोर्ट हम बात अपने यहां बना रहे हैं हम बाहर से चीजें तो पहले खरीदा करते थे अब नहीं खरीदते अब कम खरीदना कर दिया कम खरीदना मतलब हम खुद ही चीज को खूब बना पा रहे हैं डिक्रीज इन इंपोर्ट कट इन टैक्स रेट आप बताओ अगर टैक्स रेट कम हो जाएंगे हमारे यहां पर तो टैक्स रेट कम होने से आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और जब रियल इनकम बढ़ेगी तो आप चीजों की डिमांड बढ़ा दोगे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं अगर मैं सौ रुपए कमाता हूं और उसमें से दस रुपए टैक्स देता हूं तो बचेंगे कितने नाइनटी रुपीज सेकेंड फेज के अंदर मैं बोलता हूं अभी भी मैं सौ रुपए कमा रहा हूं लेकिन टैक्स में गवर्नमेंट ने कितना कर दिया पांच रुपए कर दिया पहले दस था पांच कर दिया अब मेरी इनकम कितनी बची नाइनटी फाइव अब बताओ अगर मेरी रियल इनकम बढ़ गई नब्बे से नाइनटी फाइव हो गई तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर ज्यादा करूंगा इट मीन डिमांड ज्यादा करूंगा क्यों क्योंकि टैक्स रेट में कमी आ गई वही लिखा हुआ है कट इन टैक्स रेट तो ये वो रीजन वो कॉजेज है जिनकी वजह से एक्सिस डिमांड जनरेट होती है क्या क्या थी बताओ पहला इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिक्रीज इन इंपोर्ट और कट रेट इन टैक्सेस बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर है नाउ अब ये एक्सेस डिमांड से क्या क्या चीजें होती है इकोनॉमी में आखिर वो क्या क्या चीजें हैं जो इकोनॉमी के अंदर होती है एक्सेस डिमांड की वजह से तो वो कॉन्सिक्वेंसिस नंबर वन इज इन्फ्लेशन दोस्तों आप किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ा दोगे ना तो दुकानदार उसके रेट बढ़ा देंगे क्योंकि उसे लगता है लोगों की जरूरत की चीजें हैं लोग इसीलिए डिमांड ज्यादा करें तो अल्टीमेटली प्राइस को बढ़ा देगा आप खुद देखो कि जिस जगह पर पहले जियो का एग्जाम्पल देखते हैं जब जियो ने चीजें फ्री में की तो लोगों ने खूब डिमांड की जब डिमांड करनी स्टार्ट की जियो ने देखा कि भैया मेरे नेटवर्क के जो यूजर्स है वो बढ़ गए हैं और जब यूजर बढ़ गए आपके तो आपने क्या किया अल्टीमेटली उसके प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे क्योंकि जब होती है मार्केट में डिमांड ज्यादा तो सामने वाला उठाता है फायदा कैसे प्राइस को बढ़ा के अब आप बताओ कि आप कहीं शिमला वगैरह में घूमने के लिए जा रहे हो ठीक है वहां ठंड होती है अब कोई इंसान अपने पास पीठ पे रख के तो कई सारा सामान खाने पीने के लिए लाएगा नहीं वहां से खरीदेगा अब आप पहाड़ों में चढ़ गए हो नैनीताल कुल्लू मनाली के पहाड़ों पर अब जो वहां चढ़ गए हो इसके बाद अगर वहां जाके मैगी खरीदते हो तो जो मैगी का पैकेट नॉर्मली दस रुपए का आपको फिफ्टीन रुपीज का देगा क्यों क्योंकि वहां डिमांड लोग ज्यादा करते गर्म गर्म चीजों की और वो कहते हैं हम ऊपर तक चढ़ा के लेकर गए तो हम पैसा लेंगे ज्यादा तो जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जनरेट हो जाती है ठीक है तो क्या कौन सी है एक्सिस डिमांड के पहला है इन्फ्लेशन और दूसरा है इट्स लीड टू वेज प्राइस स्पायरल वेज प्राइस स्पायरल को ये बढ़ा देता है मतलब मतलब ये कि जो लोग इनकम कमाते थे उनकी इनकम को बढ़ा देता है वेज स्पायरल को इंक्रीज कर देता है तो ये वो चीजें थी जो हमारे एक्सेस डिमांड से रिलेटेड थी ठीक है दोस्तों मैं भी साइड हो जाता हूं आप इसको जल्दी से पहले नोट कर लो ठीक है नोट हो जाने के बाद फिर मैं सोच रहा हूं आपको डेफिशिट डिमांड भी अभी इसी में करा दू तो चलो अब एक काम करते हैं हम अपने पास डेफिशिट डिमांड भी कर लेते हैं तो मैं डेफिशिट डिमांड भी इसी में करा देता हूं ठीक है इसे रख कर देता हूं और डेफिशिट डिमांड को भी इसी एग्जाम्पल में कवर कर लूंगा ठीक है चलो भाई इससे हमारा टाइम बच जाएगा एक वीडियो कम बनानी पड़ेगी एक वीडियो कम बनाने से टाइम मेरा भी सेव होता है और मेरे साथ तो आपका सेव होता है कि बार बार आप चीजों को देखना नहीं पड़ेगा आपको इस तरीके से ठीक है चलो तो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज डेफिशिट डिमांड एक्सेस डिमांड कर चुके अब हम क्या कर रहे हैं डेफिशिट डिमांड तो मेरे साथ देखना आप लोग चीजों को डेफिशिट डिमांड ये डेफिशिट डिमांड क्या होती है नाम से पता चल रहा है कमी किसमें मांग में दैट इज कॉल्ड डेफिशिट डिमांड इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एस एडी क्या होता है कम होता है डिमांड कम होती है सप्लाई ज्यादा होती है यानी एडी इज लेस देन एस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट यानी एक्चुअल डिमांड हम कम करते हैं और प्लान डिमांड ज्यादा करते हैं को ध्यान से सुनो मैं घर से सोच कर गया था कि मैं 100 यूनिट परचेज करूंगा लेकिन जब मार्केट गया तो 80 यूनिट ही परचेज किए बाय एनी रीजन मुझे नहीं पता क्या वो रीजन है पर सोचा 100 का था सोचा मैंने एक्चुअल सोचा था 100 का बट जब खरीदने गया तो कितने खरीद के लेकर आए 80 यानी आपने जो प्लान किया वो था ज्यादा और एक्चुअल में लेकर आए कम तो यानी प्लान डिमांड क्या हुआ ज्यादा और एक्चुअल डिमांड कम रहा कम रहा मतलब डेफिशिट डिमांड राइट दोस्तों तो ये चीज समझ आई डेफिशिट डिमांड क्या होती है जब आपका एडी कम होता है और एस ज्यादा होता है डिमांडेड 
अब देखो डेफिनेट डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है एक्स एक्सिस जीरो एक्सिस वाई एक्सिस यहां पर आपको आता है इनकम्स क्या आता है दोस्तों इनकम्स यहां पर क्या आता है एडी और एस जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो आपका जो एस कर है वो कहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन से एस कर कौन से डिग्री से बनता है 45 डिग्री से बनता है फिर क्या बनता है एडी कर अब ये जो मैंने एडी कर बनाया बताओ ये कौन सा एडी कर है ये है आपका प्लान कौन सा बताओ प्लान डिमांड है जो आप प्लान करके चल रहे थे लेकिन क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं डेफिशियट डिमांड का तो क्या हमने उतनी डिमांड की जितना हम प्लान कर गए नहीं ना उससे कम डिमांड की कम का मतलब जो डिमांड कर रहे हो उससे नीचे आ जाओगे तो इसका मतलब ये देखो ये हमारा क्लोरम पॉइंट है ये हमारी इनकम है वाई और अब क्योंकि हमने डिमांड कम की है तो हम कहा गए मेन डिमांड कर से नीचे की ओर आ गए दिस इज कॉल्ड ए डी वन और ये कौन सा है ये आपका ये है आपका एक्चुअल डिमांड कौन सा डिमांड एक्चुअल डिमांड यानी ए डी वन जो आपके इक्विलन पॉइंट से नीचे है नाउ द न्यूक्लियर पॉइंट इज ऑन ई वन राइट दोस्तों अब यहां पर जो आप ये गैप देख पा रहे हो कौन सा गैप ये वाला जो आप गैप देख रहे हो दिस गैप दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप यानी डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हुआ अगर डेफिनेशन आता है एक नंबर में तो आप क्या लिखोगे डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप वेर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई तो वो क्या कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है मैं थोड़ा साइड होता हूं आप इसे जल्दी से राइट डाउन करो ठीक है दोस्तों वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड सॉरी एक्सेस नहीं अब तो हमारा कॉजेज आएगा किसका डेफिशियट डिमांड का तो मैं यहां से एक्सेस डिमांड को रद्द कर देता हूं और यहां क्या लिख देता हूं कॉजेज ऑफ डेफिशियट डिमांड राइट दोस्तों तो एक बार मैं सारे कॉजेस लिख देता हूं फिर मैं आपको ये सारे कॉजेस अभी के अभी समझा देता हूं जिससे कि कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी बनी रहे ठीक है दोस्तों चलो अब हम आते हैं अपने पास एक्सेस डेफिशियट डिमांड के कॉजेस आखिर डेफिशियट डिमांड क्यों होती है उसके पीछे रीजन क्या है आप लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया है खर्चा कम करोगे यानी डिमांड कम करोगे इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया इन्वेस्टमेंट कम कर दिया इसका मतलब डिमांड कम कर दिया है गवर्नमेंट ने भी खर्चा करना कम कर दिया रोड ब्रिजेस डैम वगैरह वो नहीं बनवा रही बनवा रही तो कम बनवा रही यानी डिमांड पहले के कंपेरिजन कम हो गई है इसके बाद डिक्रीज है एक्सपोर्ट अब जो माल हम बनाते थे अपने यहां पर उसको बाहर नहीं बेच पा रहे क्योंकि अब बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा ज्यादा हमारा माल ज्यादा बेक नहीं रहा है तो जब बेक नहीं रहा तो उसके लिए जो रॉ मेटेरियल है उसकी डिमांड क्या करोगे आप कम कर दोगे राइट right, दोस्तों इसका इंक्रीज इन इंपोर्ट अब तो उल्टा हमें बाहर से माल ये तो मंगाना पड़ रहा है बाहर से माल मंगाना पड़ रहा है हम बाहर से माल को खरीद रहे हैं यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो अपनी चीज की डिमांड कम कर रहे हैं और इंक्रीजिंग टैक्स रेट आपका टैक्स रेट बढ़ा दिया गया वॉट डज इट मीन टैक्स रेट बढ़ा दिया गया आपकी इनकम पहले सौ रुपए थी टैक्स का पांच रुपए तो बताओ कितने रुपए आप बचा पाते थे अपनी जेब में नाइनटी फाइव आपकी इनकम है सौ रुपए अब आपका टैक्स हो गया टेन रुपीज अब इनकम कितनी बची नब्बे रुपए तो आपकी रियल इनकम क्या हुई है कम इससे परचेजिंग पावर कम होगी और जब परचेजिंग पावर कम होती है तो आप डिमांड मार्केट में कम करते हो जिससे कि डेफिशियट डिमांड की सिचुएशन जनरेट इकोनॉमी के अंदर हो जाती है बताओ इसी समझ आएंगे तो ये थे आपके इंक्रीज इन टैक्स रेट दिस इज कॉल्ड कॉजेज ऑफ डेफिशियट डिमांड राइट दोस्तों यहां तक की चीज समझ आई मैं साइड हो जाता हूं आप इस चीज को जल्दी से नोट डाउन कर लो आपके लिए क्या चीज है अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसिस की कॉन्सिक्वेंसिस में अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड स्टॉक अनवॉन्टेड स्टॉक स्टोरेज ऑफ स्टॉक इन बल्क क्वांटिटी ये इसके हैं कॉन्सिक्वेंसिस क्या मतलब है इसका सर थोड़ा सा समझा दो हाँ बेटा मैं समझाऊंगा रुको भी कॉन्सिक्वेंसिस का मतलब है कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है भैया डेफिशियट डिमांड का क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव ये पड़ता है कि जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं हमने प्रोडक्ट बना दिए 100 यूनिट बट खरीदने वाले आ रहे अस्सी यूनिट के तो 20 यूनिट का स्टॉक आपके पास बच गया ना ऐसे कई सारी चीजों का स्टॉक आपके पास बच गया इसका मतलब है अनवॉन्टेड स्टॉक आपके पास बच गया नहीं चाहते थे नहीं पता था बट सिर्फ वो स्टॉक आपके पास बच गया दिस इज कॉल अनवॉन्टेड स्टॉक और स्टोरेज ऑफ स्टॉक इन बल्क क्वांटिटी और अब आपको अपना स्टॉक बल्क क्वांटिटी में आपने गोडाउन में रखना पड़ेगा जिससे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी उसको केयर करने की कॉस्ट क्योंकि जब स्टॉक गोडाउन में ज्यादा होगा तो उसके लिए चौकीदार रखना पड़ेगा गार्ड रखना पड़ेगा 
आवना लगे से कुछ खर्चे करने पड़ेंगे फायर एक्सटिंग बॉक्स वगैरह खरीदना पड़ेगा उसकी 